നമസ്കാരം ഗാഡ്ജറ്റ് സ്റ്റുഡൻ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പല കൂട്ടുകാരും നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവർക്ക് എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കണം എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇടാനായിട്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും മികച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലുകൾ വേണം അതുമാത്രമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമല്ല ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ എല്ലാം ഒരു ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ക്ലിക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ സൈസും ക്ലാരിറ്റിയും കുറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് വരണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ബ്ലറി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബ്ലർനെസ് മാറ്റാനായിട്ടൊരു ഫീച്ചറിന് ഒരു ക്ലിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു ക്ലിക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വണ്ടർ ഷെയർ ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ വണ്ടർ ഷെയർ ഫിലിമോർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വണ്ടർ ഷെയർ എന്ന കമ്പനിയുടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂളും ഫോട്ടോ ഫിയർ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ കിറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്കിലും അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടോ മാക്ക് ഓയിസിലും അവൈലബിൾ ആണ് വിൻഡോസ് ഓയിസിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബൈ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ വേർഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ആറോ ഏഴോ ദിവസത്തെ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രൈ ഫ്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഡൗൺലോഡ് ആകും കണ്ടോ എത്ര എത്ര കെ ബി ഉള്ളു അത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് കാണും ദാ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടർ ഷെയർ ഫോട്ടോ ഫെയർ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ പകുതിയിൽ അല്ല ഹാഫ് ഭാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ കട്ടർ കിട്ടിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഫോട്ടോ ഇറേസർ നമുക്ക് ഫോട്ടോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ മാക്സിമൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോയിനെ എന്താ ക്വാളിറ്റി കുറയാതെ തന്നെ സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഫോട്ടോ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലറായി പോയ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ ഫോട്ടോ എഡിറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതാ ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മീനിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ജസ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നോക്കിയാൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്കിത് ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് തന്നെ മതിയോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കണ്ടോ പക്ക ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടോ ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കതോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു സംഗതിയാണ് നമുക്കിത് എഡ്ജ് ബ്ലറൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ അത് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം സോറി ഞാൻ എന്താ ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് സമാധാനപൂർവ്വമായിട്ടിരുന്ന് വരച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കട്ടിങ് ഔട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കണ്ടോ ഇത്രയും കട്ടായിപ്പോയി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറൈസ് ഇത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാനിതാ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ഇല കണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാഴ ഇലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ആ വാഴ ഇലയുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാഴ ഇലയുടെ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണേ ചില ആ വാഴയില കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാക്കുക അതിന് ശേഷം അതാ ഇവിടെ ഇറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടോ അതിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കണ്ടോ ആ വാഴയല്ല അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി ആ വാഴയില കാണാൻ കൂടിയില്ല ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊന്നും മാറ്റിയാൽ ഫോട്ടോ കൊള്ളാം ഇപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ നിന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇല ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ നല്ല ഒരു സംഭവമാണ് അടുത്ത അടുത്ത ഫീച്ചർ നോക്കാം അടുത്ത് ഫോട്ടോ മാക്സിമൈസർ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നിൽക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതെടുക്കാം തമ്മിനേല് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനങ്ങ് സൂം ചെയ്യുവാണ് സൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഷാർപ്നെസ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഫോട്ടോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത സമയത്തും കണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് രണ്ടിൽ നിന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രെയിനി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രെയിൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ഗ്രെയിനി ആയിട്ടല്ല എന്നാലും ഗ്രെയിൻസ് കുറേയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭയങ്കര ഗ്രെയിനിയാണ് ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് എനിക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് സൂം ചെയ്ത് അതിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു വെളുത്തും കുറച്ചുകൂടി ഒരു മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ കളയരുത് അടുത്ത് നമ്മുടെ എന്താ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മെയിനത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എടുത്തു ആഫ്റ്റർ എടുത്ത ശേഷം ഇതിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമേ അയ്യോ എനിക്ക് നരയുണ്ടോ ആ നരയില്ല വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തിട്ടും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഷാർപ്പനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇത് നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ആ പി പുരികയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇറൈസർ ആണ് നിങ്ങളും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ബെല്ലൈക്കോടുകൂടി എന്നെ വി